the town of Mel in the poitou charente region of France. During the Middle Ages, this was an important centre for the minting of coins. Since 1987, a research centre that is open to the public welcomes research teams from France and elsewhere. The field of study covers all aspects of ancient metallurgy as part of a programme supervised by Florian Terejol. On a un site à vocation touristique, mais tourisme culturel. Et l'idée a été de développer une animation avec des scientifiques dans le but de ne pas être un musée, mais d'être un site vivant. D'un point de vue déjà de communication et de valorisation, l'approche expérimentale en paléométallurgie est particulièrement porteuse. Donc c'est une première chose que nous avons souhaité développer. Et dans un deuxième temps, il a semblé aussi pertinent d'ouvrir cette plateforme à d'autres équipes, des équipes qui proviennent à la fois du monde de, de l'archéologie, des archéologues, donc parfois des historiens, mais également des conservateurs, des restaurateurs, qui vont venir essayer à Mel des techniques de, de production des métaux, que ce soit de la métallurgie extractive ou de la métallurgie secondaire. Beginning in the summer of 2007, a team of four researchers set about a new experiment, the biggest yet undertaken at Mel. The aim? To melt down pure silver and mint thousands of coins in conditions similar to that of an ancient monetary workshop. But the project would prove difficult. The manufacture of money in the Greco-Roman era was always surrounded by the utmost secrecy. There are hardly any texts referring to the practice only the odd mention of the number of slaves involved in the task. And excavations undertaken around the Mediterranean have provided very few clues. L'expérimentation conduite à Mel cette année a deux objectifs. Le premier objectif, ça va être de recréer la chaîne opératoire d'un atelier monétaire antique. à savoir, en partant du métal brut, euh, l'argent en l'occurrence, de suivre les différentes étapes qui vont nous permettre de produire une monnaie. Le deuxième objectif, ça va être de frapper le plus grand nombre de monnaies possible. Alors pourquoi frapper un si grand nombre de monnaies tout simplement parce qu'il n'y a comme ça que nous pourrons euh, étudier l'usure des coins monétaires. Mais pour euh, frapper ce grand nombre de monnaies, il faut d'abord euh, produire des flancs. La première opération consiste donc à fabriquer des moules et ce sont dans ces moules que seront coulés les flancs. The greatest care is required to make the molds because they will determine the rest of the research. On a donc fabriqué des cadres en bois. Dans ces cadres, on a mis du sable de fonderie, un mélange de sable et d'argile résistant à de très hautes températures. Puis on a imprimé des cupules régulières à l'aide d'un cylindre. L'empreinte était remplie d'argent et le flanc, une fois coulé, devait faire 17 ,20 grammes 20, soit le poids de la chouette. La chouette est la première monnaie internationale. Elle a été frappée à Athènes au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ et elle a circulé tout autour de la Méditerranée. The plan was to mint the greatest possible number of coins. The hollows were connected to each other by little channels to ease the flow of metal. Now everything is ready to pour the coin blanks. The furnace was built in a day by only three people. It follows the lines of a furnace from the 14th century discovered in a medieval mint at La Rochelle. It is charcoal burning. The melting point of silver is 962 degrees centigrade. Inside the furnace, the temperature can reach more than 1000 degrees. Every day, 30 kilos of silver are melted in the crucibles and poured into the molds, and more than 1000 coin blanks are produced. Un flanc monétaire est tout simplement une pastille de métal de forme circulaire qui, une fois imprimée à l'aide de coins monétaires, qu'on peut aussi appeler des matrices, devient une monnaie. 
Dans le cadre de notre expérimentation, on a essayé différentes techniques afin de produire ces flancs pour alimenter la frappe de monnaie. The strings of discs must now be cut. After several weeks of practice and with the help of professionals, the inevitable must be faced. The team is incapable of creating blanks of a regular weight, despite the fact that in antiquity the blanks were calibrated to within two or three centigrams. The coins that have survived to this day are proof of this. It would appear that it was not this type of mold that was used to produce coin blanks in antiquity. The team will have to try other types of molds in the coming years. For now, however, the experiment continues, since the principal object is to study the dyes. As in antiquity, the dyes used at Mel have been engraved from steel and bronze. But the law states that it is illegal to mint a coin that has actually existed. So, a combination of coins was chosen to get round this problem. On the reverse, the Aoul of Athens. It is the perfect representation of Greek money, and so it was important to adopt it as a model. On the obverse, a symbol from a Celtic coin, itself inspired by Greek coinage. Mais les monnaies étaient frappées avec deux coins plus précisément, qui sont les matrices en négatif, une que l'on tient enchâssée dans un bilot, une enclume, qui est le coin de droit, et l'autre que l'on tient à main libre entre des pédales, qui est le coin de revers. Et c'est entre ces deux coins, ces deux instruments en métal, ces deux matrices en négatif, que l'on va placer le flanc, qui est la monnaie, juste avant qu'elle reçoive le coup de marteau, qui va transformer ce flanc en monnaie. Contrary to what one might think, a single powerful blow from a 5 kilo hammer is enough to correctly stamp these thick silver discs. The striking was done in series of hundreds of coins. After striking, each coin is weighed and identified. They will later be examined in a laboratory. After each series, the obverse and reverse dies, as well as a control coin, are photographed to study the progressive wear on these minting tools. What's the aim in studying these dies? D'arriver à quantifier les masses monnayées dans l'Antiquité en nous faisant savoir s'il y avait, par rapport à tel problème qui se pose, par exemple un, un chef de guerre, un empereur romain, un roi grec, euh, dont on nous dit qu'il a mis, en, qu a mis en, en ligne 100 000, 200 000 combattants, est-ce qu'il avait les moyens d'entretenir de, son armée, du moins en monnaie nouvelle Les études quantifiées, euh, avec toutes les incertitudes qu'elles comportent, permettent de répondre à ces questions très souvent, et souvent en disant qu'il n'y avait pas assez. Concernant l'usure des coins monétaires, euh, les expérimentations nous ont permis euh, de savoir que le bronze euh, s'altérait plus vite que l'acier, euh, ce qui pouvait paraître évident. Ça nous a permis de prendre conscience aussi euh, qu'il fallait utiliser les résultats avec euh, beaucoup de recul. On a vu notamment notre coin de droit en, de bronze en 2007 avait permis la frappe de près de 10 000 monnaies. Mais en 2008, alors que nous avons utilisé le même coin de droit qui avait été regravé entre les deux campagnes, l'usure est apparue beaucoup plus vite. Évidemment, certains facteurs avaient changé, comme l'expérience de l'équipe. On sait aussi que le poids de nos, de nos flancs en moyenne était légèrement plus faible et tout cela a dû certainement influer sur les résultats et sur la productivité du coin. L'année prochaine, les expérimentations continuent. Elles porteront alors sur la, sur la monnaie de bronze. On pourra donc comparer et mettre en parallèle nos résultats avec ceux obtenus en 2007 et en 2008.